me da, me da. Es que me da, eh. me da, eh, me da. Improvise, improvise. Me da. Respire, respire. Agarre ah, el, la harina, la harina. Si no encuentra en su casa harina de, de los jocates, échese, échese. Pues, pues, ah. es que yo, yo creo que podemos entrar así. Súper nerviosa, porque son que hago, son, son. Coma, usted coma, coma. Voy por la harina. Siga comiendo, siga comiendo. Voy por la harina. La harina, usted por la harina. ¿Y, y a dónde hay que entrar? Porque a mí me dijeron que era acá. Entonces, pues hay que entrar. Todos así de... Oh, cámbiense el nombre, porque está ahí está la Miriam. ¿Quién es la Miriam Oliva y la ah, Karen? Ah, no, yo soy la doctora... Ah. Tienes Galaxy. Ah. Observando doble. Listo, Oye, pásale. Bien. Gabo, Ay, pero... mucha suerte en tu grabación. Hola, apagados o prendidos. Esa misma duda tengo yo. Ay, cuca, te leo la mente, ¿viste? Sí, estamos como muy conectadas últimamente. ¿Estamos o no estamos? Díganme. Estamos en vivo, muchachos. Estamos en vivo. Estamos en vivo. O sea que antes estábamos en muerto. Estamos en vivos. Estábamos en pausa. Se siente bien estar vivo. ¿Qué? Me viene bien, bárbaro. Sí. Oiga, soy Gabriela, soy este, coordinadora de los doctores Tapapachos y hoy estamos aquí, yo estoy aquí en el CAE y este, pensamos que después de tanto tiempo que cada miércoles desde el 2009 hemos ido a los hospitales hasta antes de la pandemia, este, cada día que llovía, que era el día festivo, que era el día de la independencia, fuimos a, a visitar a los niños en los hospitales y creo que hay muchísimas cosas que les gustaría saber acerca de lo que pasa en el hospital. 
Entonces, aquí están nuestros queridos doctores apapachos para platicarnos y es como si tuviéramos un ojito y estuviéramos observando qué pasa en los hospitales y ahora en los albergues. Entonces, estoy segura que van a tener muchas cosas que contarles y agradecemos a todos los que van llegando. Doctora Shu, doctora Titina, este, doctora Bracho, doctora Cuca, la mejor, doctora Ultravioleta, con nuestra querida Ana Victoria, que nació, nació en los apapachos, y la doctora Son también. Y bueno, pues ¿Quién cuéntenos, nació en los apapachos? Usted nació en los apapachos. Y cuéntenos, ¿qué pasa en el hospital? ¿Quién cuenta? Somos muy educados y necesitamos la aprobación para hablar. Doctora Son, se me quedó la harina en la nariz. No sé si esto estaba planeado. <risa> Doctora Cuca, a lo mejor seguro tiene algo que contar, estoy segura. Sí, ¿A tú yo crees? también lo creo. Ah, bueno, ¿Sí? voy, a, voy, a, voy a contar desde la primera, el, como toda la historia, desde que nací. Uh, oh, oh. Es que, ah, oh, mira, me veo aquí toda la pantalla. Oh, qué bien. Pues primero, pues primero estábamos muy preocupados porque ya no nos dejaban entrar al hospital y decíamos, Pío, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desaparecer? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, como aquí hay un espíritu de vamos con el sí, entonces eh, se nos empezaron a ocurrir un montón de cosas. Y, y bueno, la primera fue hacer videos para mandarle a los niños que, que andaban un poquito lejos y, y en condiciones como un poco complicadas y, y nos pusimos súper creativos y empezamos a hacer videos y, y bueno hicimos un montón de cosas bien divertidas que por cierto pasen a, a la página para que los, los vean y se diviertan un rato y bueno la pandemia seguía y seguía y seguía pero nosotros como somos muy creativos eh, hicimos más cosas que mis amigas y, y, y mis compañeras y mis colegas van a empezar a platicar. ¿Quién, quién quiere platicar? Ay, yo quiero platicar, pero es que a mí se me viene, no sé, todo esto de tema de la pandemia, siento que hemos contactado, o por lo menos yo he contactado mucho con el miedo. Y entonces me recuerdo de una niña eh, bueno, para los que no saben, porque no van al hospital como nosotros, hay mucha gente que a lo mejor nunca ha salido de su pueblo y de repente vienen a la gran ciudad y entran al hospital y váyase para aquí y váyase para allá y tantito, me estoy componiendo, ¿eh? y de repente váyase para aquí, váyase para allá y, y no saben ni qué actuar. Y me acuerdo perfecto unas niñitas, esto fue en el CRI, que, que llegaron y yo las vi así como con mucho miedo, ¿no? Pero miedo de, de que veían todo. Quien conoce el CRIT tiene unas instalaciones muy bonitas. Entonces, pues estaban sorprendidas. Y yo traté de acercarme a ellas, pero eran como, pues como un animal. Eh, así me sacaba, así me hacía, como que no te acerques. Y... Y bueno, me he contactado mucho con ese miedo porque yo me quedé lejos, no, no hacía contacto visual, fue poco a poco irme acercando a ellas eh, tranquilamente, sin cosa que no hago, ¿eh? siempre normalmente soy bastante impulsiva, pero ahí algo sucedió que mantuve la calma y nada más, fue, yo estaba a su suficiente distancia, estoy hablando de metro y medio de sana seguridad, y sin embargo me fui acercando poco a poco, y, y luego ya ellas se acercaron conmigo y empezamos a jugar y vinieron las risas y fue algo súper divertido. Y ellas estuvieron muy contentas y, y ¿a qué voy con todo esto? A mí la pandemia que contacto con el miedo, creo que ellas tuvieron seguridad, poco a poco tuvieron confianza conmigo y empezaron a pasar otras cosas que creo que hoy es un tema para mí importante y por eso lo saca a la luz, porque creo que todos tenemos que tener más confianza en nosotros, en lo que sabemos, en nuestra sabiduría interior, en la gente, porque también esto de no me toques y, y aléjate y no sé qué, nos ha hecho alejarnos de la gente y yo quisiera que todos hoy recuperáramos nuestra confianza para vencer el miedo. Por eso quise contar esa anécdota. 
Soy re fan de la titina, por favor. Bien. Soy Buenísimo. titina, porque no soy latina. ¡Bravo! Hoy le atinaste, Titina, le atinaste, cañón. Estuvo buenísimo, doctora, buenísimo. Me encantó, me encantó, me encantó. Son, yo me estaba acordando, ¿te acuerdas esa vez que fuimos a, a cuando fuimos a oncología, que, que visitábamos una habitación de aislados, cuando podíamos entrar los aislados de oncología, cuando el niño poblano lo derrumbaron antes de todo eso, ¿te acuerdas que entramos a una habitación que el papá no quería que entráramos, pero el niño sí? Y que fuimos fantasmas, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué? No te oigo. Ahí, ahí me escucha. Ah, te escucho, te escucho, te ah, copio, te copio. Sí, no, hombre, es que han pasado tantas cosas, pero tantas cosas, imagínense nada más. ¿Cuándo fue que empezamos? Ay, no, mejor sí. le llamo también, le llamo. Sí, porque no lo que... oigo bien. Espera, no, ah. acá está. Voy a agarrar el argote. Dele, sí, para no. que oiga bien. Bien, bien, bien. bien. Ahí está. Que, que tiene mucho tiempo, le digo que tantas cosas que hemos pasado, imagínense nada más, ¿sí? ¿cuándo fue? Que pues, yo tenía como así, estaba, No, no el... diga su edad porque la van a sacar, la van a sacar, usted estaba, estaba chiquita, estaba chiquita, estaba déjelo chiquita, así. ¿no? Pero ahí fue que nos formamos en el 2011, Ajá. sí, ¿no? Entonces, sí. 2020, 10 años haciendo oh. esto. No, Ange, no, es que no tengo mucha, mucha anécdota con usted, con la cuca. Ay, mira, aparte, acá está. La titina, Ayú, Cuca, y no sé si está más. Somos de la misma generación, casi no, todas. Todas. ¿Por qué te invitaron a vos? Ah, sí, ¿por qué, por qué no por aquí, eh? No me invitaron, soy colada. Sí. <risa> ah, ah, mira. Muy bien, muy bien. Bueno, sí. pero a ver, refresqueme la, la memoria. Ah, pues, mira, que estábamos entrando a la habitación del aislado y, y que el niño estaba mal, ¿no? Y el papá estaba así, como entre enojado y triste, así. Entonces nos vio y puso cara así, porque ves que luego pasa eso, ¿no? Que estás atrás a la habitación y el papá como que se saca de onda porque dice, ¿este qué es? Y entonces entramos, son, y como no queríamos importunar al papá, nos hicimos como que éramos fantasmas, ¿te acuerdas? ¡Oh! Sí, para, que, para pasar desapercibidas, ¿no? Sí, y entonces nos cubrimos con unas con una batas y entramos así. Uh, ajá, sí, sí, che, así. Y entonces el papá agarró un periódico, ¿no? Y entonces, espérate, ¿eh? Así. Entonces agarró el periódico y se ocultó tras el periódico porque no nos quería ver, pero el niño, el niño ya se estaba riendo, ¿te acordás? ¡Ay, sí! ¿Te acordás de veras o me estás dando el avión? No, hasta no, aquí no. el avionazo, hasta aquí, ¿eh? <risa> Ay, qué Yo creo que no se acuerda, la verdad. Pero cuéntelo, está interesante. Está bueno, está bueno. Dale. Y entonces el niño ya estaba muerto de risa, porque decía, estas están locas, o sea, yo las veo perfecto, o sea, fantasma cero. Y entonces estábamos entrando, ¿te acordás? Y el papá agarró el periódico y empezó ahí a hacer como que leí el periódico, y vos y yo empezamos... ¿Te acordás? ¿Te acordás qué hicimos después? No, no se <risa> Se me va a romper el corazón, pero luego le voy a decir a mi corazón que se rompa luego. Y entonces y, y nos acercamos con el señor y agarraste la puntita del periódico y le decías... Uh, ¡Ah! Y entonces el señor le empezó a ganar la risa, ¿te acordás? No te acordás de nada, che, bueno. La ya que no, claro chiquita. que no. La que estaba chiquita, ultra, es que estaba chiquita. Es que viste que los niños no se acuerdan de las cosas. <risa> Bueno, el chiste, el chiste es que terminó esa visita y el papá bajó el periódico y volteó a ver al niño y se empezó a reír. Y entonces cuando nos fuimos de la habitación, la verdad es que el papá y el niño empezaron a reírse juntos, aunque la situación estaba terrible, ¿sabes? Porque el niño estaba muy mal, la verdad es que no había muy buen pronóstico. Pero ¿te acordás, Son, que nos salimos de la habitación y volteamos así la última mirada y el papá y el niño se estaban riendo y tú, ah, padrísimo. No te es... acuerdas, pero te la pasaste muy bien, ¿eh? Te la pasaste súper sí. bien. Lo hiciste bien también. No, no, no me acuerdo de eso. Qué boluda. No, sí me acuerdo. Bueno, más o menos, más o menos, más o menos. Pues pero, sí, pero bueno, sabes... eso era todo. Yo le voy a colgar. Ah, no, ¿verdad? No. No, bueno, eh, sí, sí, es que, que tengo, tengo mala señal, pero, pero hasta que, que me acuerdo apenas de... de así es que esa, Doctora, la, tiene mala señal y mala memoria. Es que es que en mi RAM, mi RAM de acá, ya está, está como hay que bajarle una nueva actualización. Sí, la de los 33. 
31. Ah, ah, perdón, oh, perdóname. Bueno, pero ¿qué, ¿qué le digo? Ay, es que, ¿sabes? Por ejemplo, del niño poblano me acuerdo mucho también de, de lo, del personal. Porque, o sea, no, no de lo personal, bueno, sí, también, bueno, más o menos, porque a veces se me va, se me va. Pero me refiero a la enfermera, a, a los doctores. Ay, de juro. No, de los doctores debe tener muy buen recuerdo. Yo tengo recuerdos del niño poblano con sus doctores, oiga. Sí, esos doctores son una maravilla. Siempre recibían muy bien a la doctora. Para, lo que, para los que nos están viendo, la doctora Son seguro puede hacer un gran comercial de los doctores de ahí, del niño pues, poblano. Écheselo, doctora Son, écheselo, écheselo. ¿Te acordás, ¿Te acordás del fortachón este y el fortachón? Yo, ay, no me acuerdo, ¿quién no se iba con Cuca en el hospital de San José cuando existía? Que no sé si era un camillero o era un enfermero que parecía que... que era que un enfermero, boluda. En, sí, ¿te vas tú? No, yo, recuerdo, yo recuerdo esa anécdota porque todas las mamás tenían sus fans, ¿te acuerdas? Sí. Oh, o sea, todas estaban en el pasillo viendo al camillero y sus hijos ahí en, en sus camas de manera independiente nos volvieron independientes y la, las mamás se juntaban para ay, echarle porras al camillero que no pero, pero, pero tenemos que decirle algo a la gente que nos ve la verdad es que la doctora Son ha dejado muchos corazones rotos oh, en los oh. hospitales ¿eh? oh. La verdad, tienen que saberlo, ¿eh? Tienen que saberlo. El doctor Ella... También el doctor Moscoso. Pero, bueno, sí, el... pero nada contra el poli de San José, que, 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 que tiene lo mismo. No nada. hay comparación, no hay comparación. Este sí vivía enamorado, vive enamorado de ellos. Creo que se quiere casar con Son, el, 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 el oh, poli de... El de público de querido, yo creo que por votación podemos hacer una boda fabulosa a Capacho. No, no, no te vayas. Hay que hacerlo porque... De, de, de la emoción, de la emoción, de la emoción de la boda, creo, se fue, se nos fue. Ah, ah, perdió ah, señal. No. Ah, 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 y perdió está señal. buscando la señal, cada que, que escucha boda anda buscando señal, se le sí. va la señal. Cosa rara, ¿no? Siempre se le va la señal en un se punto crítico. Se le va la señal crítico. en un momento, es muy... Coincide. 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 Sí, 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 sí. Eh, ¿Yo, ¿Te sí. acuerdas de esa visita que hicimos a Nefro que estaba muerta en la risa? ¿Qué? Nadie se acuerda de nada. Ah, ah bueno, el cacao que sí. Usted sí la ley, nos acordamos. No, no. Ahora ah. yo ya conté una completa. Ah. Son, ¿Recuperaste la señal? Sí, sí, la recuperé. Ah, la recuperé. Acá estoy, acá estoy. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Que la Yu iba a contar algo, ¿no? Ah, yo, ah, claro, por supuesto, yo, 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 yo tengo muchas historias que contarles, así como cuando siempre me, me encontraban dormida entre las camas de los niños ahí juntito a ellos, o, o, o en esa, ah, tengo una, que existe una, una, una directora de la nueva Casa Esperanza, no me conocía esa cosa, fíjense, ayer me tocó ir y yo llegué preguntando, quiero conocer a la directora de la casa de Nueva Esperanza, y me dijeron, ¿cómo? Si usted la conoce perfecto, la doctora Son. Y dije, oh, vaya, vaya, yo quería meter un reporte porque no venía la directora. Entonces voy a meter mi reporte de la directora por la directora que no fue ayer a trabajar. Pero, 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 yo, yo ahí tengo como, como una objeción. Eh, ¿Ah, sí? Es que así somos las directoras. No van. Nos sentamos. Ah. Viajes, capacitaciones. Ah, por, por eso se ausenta. Sí, 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 pero, pero apenas, de hecho, apenas fui a hacer la revisión, fíjese que, que nos encontramos a, a un pequeño, no me acuerdo cómo se llama, porque ya ve que lo mío es la memoria, y estaba la, la, la mamá, la otra mamá y la otra mamá. Y Ajá. Estaba durmiendo. Si hay uno que estaba durmiendo, entonces como que estábamos intentando no hacer ruido, pero luego no se puede. Yo, ¿sabe, ¿Sabe con quién fui? Con la Bracho. ¿Y sabe la Bracho qué hizo? No, Maroma. Maroma ahí, hasta, hasta, hasta los calzones estaba ahí enseñando. Oh, sí, no, yo... Ya me... calzones porque me llevé el pantalón que me queda. Yo vi ah. fotos. Sí, fotos, me las enseñaron. Sí. Me enseñaron sí, yo, también, yo, yo vi el calzón, yo vi el calzón. No, no, no sí. era mío. No era mío. Ay, doctora. 
no, no, que anda haciendo sea, confesiones no. que no son suyos. No, 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 no tomé así. O sea, quiero decir que no enseña nada. O sea, me eché una pirueta porque las mamás estaban necesitando hacer ejercicio físico y entonces yo les enseñé una muestra de cómo podían ejercitarse y, y ejercitar su desempeño. Eso fue todo. Por ahí debe estar la foto. Mire, la voy a buscar, ¿eh? Permítame. Bueno, oiga, oigan, ¿por, ¿por qué no aprovechamos también para mandar saludos a los que nos están escribiendo? A Humberto Merino, que dicen que estamos tan geniales. ¿Eh? Hola, Humberto. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por su apoyo. Seguimos en los hospitales. Bueno, ahora que no podemos ir al hospital como tal, pero estamos yendo a los orfanatos. Miren qué bella foto. Miren, miren que... Ay, sí, los calzones. ¿Dónde están los calzones, Chi? Ahí se ven. Ahí se ven. Se ven Ahí claramente. se ven esos calzones. Caramba, sí. no me había dado cuenta. Pido una disculpa sí. pública. Bueno. Ahí se ven. Ahí. Todo lo vemos claro, clarísimo. También, Doctora, oiga, ¿quién más ha escrito para que le mandemos saludos? Parece que Manuel Fuentes Beatriz, también. Beatriz, también. Beatriz se llama, Beatriz Eugenia. Ay, Ay, un beso beso que yo, muchas gracias. Ese nombre es muy famoso. Ay, yo también le mando besos a Beatriz. Claro que sí. A Pablini, Pablini que anda por ahí. Que Pablini, aunque se Pablini. Se les, saben, también fue parte de los zapapachos en algún tiempo. Pablini, no. le extrañamos a Pablini. A que regrese. Lo conozco. Yo sí, lo sí, conozco, sí, sí. pero es el, muy famoso, que regrese. El doctor Salpullín, el doctor Salpullín. Que regrese, de los que regrese. Que regrese, ¿no? Ah, Con nosotros. Ah, ah. Nos hace falta. Todo sí, nos sí. hace falta. Mucho, ah, mucho. Ah, Sandra, ah. también saludos, Sandra. Un beso. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos hoy. ¿Qué más? Oye. Bueno, ¿Sí yo les... Diga, sí, sí te oímos. No, dale, Ultra, dale, dale, dale. No, no, dale, dale, dale. No, 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 pues que yo les quería decir que la verdad para mí fue una cosa bien bonita regresar. Yo no sé ustedes, digo, yo, yo me divertía mucho haciendo los videos, pero la verdad es que después de saltar el miedo de volver, porque la verdad yo sí tenía un poco de miedo, ¿eh? Tenía una cosa... Gracias, Belmont Texuma, dice que es el fan. ¡Uh, uh! Es la fan. Es la fan. Bueno, listo. Y entonces, lo que les decía es que eh, tenía un poco de miedo de volver, porque ya saben, con esto del virus y ya la la, yo dije, se me vaya a poner rebelde. Pero eh, luego ya, cuando, cuando fui la primera vez, fue maravilloso volverme a encontrar con niños, poder... Poderme reír de, 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 desde ahí, pues, de, poderme reír de tanto jugar con ellos, me encantó, la verdad, me encantó. Y, 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 y entonces, como quería compartir eso, ¿no? Como el volver para mí fue, fue, una, fue una maravilla, fue un regalo de la vida, la verdad, ¿eh? Pero también quiero, quiero decirle, sí, 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 sí. también quiero decirles que cuando los videos que hubo chica saliera a la luz, fue... Una cosa divina, yo nunca esperaba tener a mi competencia tan cerca, la verdad. La verdad, la verdad, yo dije, este, no, no me va a hacer nada, pero ahora me doy cuenta que se robaba las cámaras. ¿eh? Y entonces, bueno, eh, tam, pero también eso es, es divertido, porque ver la semilla sembrada en otra persona, ¡qué cosa! O sea, hoy estaba más contenta ella que yo, ¿saben? Traía la nariz desde las nueve de la mañana, quería decir que ya era papacho. Entonces... No. Tengo una duda. Sí, ¿Se ¿Están empezando a nacer los ojos extra? Sí, exacto. No. Exacto. Ay, se le están formando. Exacto, se le están formando los ojos. Ay, qué increíble. Maravilloso. Bueno, pero eso, como quería decirles que a pesar de todo el miedo y a pesar de todas las cosas feas que pudo haber traído la pandemia, también como hay muchas cosas que podemos rescatar divinas, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Divinas. Nos dimos cuenta que llegamos más lejos. ¿No se dieron cuenta? Es. Sí. Ahora, sí, ahora, ahora no, nos conocen de, de otros lugares que no es nada más aquí en Puebla. Ya también nos Exacto. ven en otros estados. Entonces, eso fue genial. Fue genial porque la pandemia nos regaló eso. Y Sobre también como... A, a, contacto, contacto con más gente. Sí, eso también fue muy bonito, ¿no? Saber que puedes contactar con otros en otro, a través de una pantalla, que yo nunca había imaginado que pudiéramos hacer eso, ¿no? Así es. Bueno, pues, en mi planeta ya se hacía, ¿no? pero aquí no. Perdón, yo necesito ser un brevario cultural, porque a mí me pasa cuando llego a una oficina o, 
la señorita me dice, vaya para allá, como si yo conociera el lugar y yo es la primera vez que llego al lugar. Y entonces me estoy imaginando que aquí puede haber muchas personas que no saben bien lo que hacemos. Entonces voy a hacer un brevario cultural. Nos Nosotros, doctores, apapachos, originalmente íbamos a los hospitales y visitábamos ahí las camas, a los niños, a las doctoras. Por eso el chiste del doctor, porque pues nuestro trabajo no es solo con los niños, sino también con el personal que a veces está tenso, que a veces está nervioso, pues es ayudarlos a relajar, a soltar, a reír, y por eso la doctora son los conquista, ¿no? Es su manera de, de soltarle el estrés. Cada quien tiene sus medios, pues. Bueno, eso era. Tristemente, con la pandemia, hemos dejado de ir, y como no queríamos perder esto, empezamos a grabar videos. Fue algo novedoso, difícil, porque, pues claro, yo grababa un video y no sabía para quién era, entonces eso de grabarlo al aire, y como dijo la doctora Cuca, empezó a crear la creatividad de, pues, porque cada miércoles, pues uno luego ya dice, yo ahora que grabo, ahora que digo, ya dije lo mismo, ya. Entonces, bueno, pensar y tal vez mandar un mensaje, o cada quien lo que quisiera. Pero después de esto, pues también nos hacía falta la interactuar con los niños, porque el video era, yo lo grababa y lo ponían, y ahí los pueden ver, por favor, véanlos en los doctores apapachos, ahí están nuestros videos que hicimos durante este año de pandemia. Pero ahora lo que hacemos es, hacemos una llamada por teléfono, por, el, por WhatsApp, ¿cómo se llama eso? Bueno, esa cosa, y llamamos a un niño y así es nuestra consulta, niño con con una sola doctora. Y ha sido un reto para nosotros porque pues a veces también es difícil y lo que le pasa son que se te va la señal y, y luego pues también nos pasa que hay niños que, que tienen problemas mentales o que no están del todo atentos, entonces pues hay que mantenerlos atentos porque pues con el teléfono a los cinco minutos ya se aburrieron y te... Como por ejemplo, la semana pasada, un niño muy querido, de repente yo estaba echándole foros y me dijo, o le digo, ¿y qué película te gusta? Y me dijo, bye. Y yo, ah, bye. Yo preguntando, bye la película? No, era bye, adiós. Y de repente me quedé sola y capté que bye era adiós, Titina. Entonces, bueno, Titina, ¿te, te acordás esa vez? ¿Te acordás esa vez que por video juntas nos tocó con un chico que no se escuchaba no, lo que decíamos? Ah, sí. Y bueno, nosotros sí. haciendo caras. Oh, y entonces tienes que implementar algo porque, porque, porque no, oye. Y entonces ¿Y se, te ocurrió, a... se te ocurrió un juego buenísimo, buenísimo con las manos. Y ahí nos dimos cuenta que el chico estaba siguiéndonos y empezamos a jugar. Y esto fue increíble. Sí, entonces bueno, ha sido un reto, pongo, porque, porque pasan cosas diferentes a las que estábamos acostumbrados. Pero ahora, gracias a Dios y lo que decía Ultra, empezamos a ir a, a algunos hospitales, o a más bien al albergue de la Nueva Esperanza y, y a algunos lugares. No, no sé si puedo decir los nombres porque no sé cómo funciona esto, pero empezamos a ir. Y ha sido muy rico, como ella dice, porque después de un año de no vernos, de estar encerrados, de interactuar con los niños por un teléfono, volver a ir y poder verlos cara a cara, wow, Es una felicidad para todos nosotros. Bueno, ya nada más que he echar mi brevario cultural, ahora sí, seguimos. Muy bien, fíjese, fíjese que me estoy acordando de una anécdota de cuando estábamos formándonos como doctora Zapapacho y que estábamos con las primeras visitas en el hospital viendo de qué se trataba realmente el trabajo. Eh, eh, fue mucho nerviosismo porque, bueno, la formación dentro de de CAE, que fue muy larga y fue muy intensa y muy interesante, pues fue una cosa, pero ya entrar a la realidad de ver el hospital y ver niños y etcétera, oh, fue bastante eh, intenso. Y entonces yo recuerdo de manera personal que fui a ver el trabajo del doctor Nillo, que ahorita no está, pero eh, que es uno de los doctores queridos, y, y entonces yo miré cómo sacó una cajita de música y, y entonces se acercó a uno de los bebitos recién nacidos, casi, muy chiquitito, 
que estaba en un... Ah, es así, así, Bracho, exactamente. Y entonces se acercó con ese dedito que no se movía, que estaba ahí quietecito, que estaban preocupados los doctores porque, pues, no se movía, ¿no? Entonces, uh, el, el doctor Nillo hace magia, hay que decirlo, y ese día hizo más magia. Y entonces sacó su cajita, se acercó y le empezó a tocar y a sonar y a decirle cosas bien lindas a ese bebé. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Se movió el bebé. Que dirán, ay, ¿eso qué? Ah, pues eso es mucho. Eso es mucho porque era esperanza para ese bebecito. Y ahí entendí cuál es el, 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 el la misión de los doctores Zapapacho, el trabajo de los doctores Zapapacho, y es dejar esa cosita tan pequeña que es luz, esperanza, armonía, cambiar el hospital, bueno, la, la, el ambiente de la habitación, etc. Oh, eso me puso feliz. Muy feliz. Sí. En mi corazón latía fuerte. Dime, Bracho, dime. Me oí como en estereofónico, porque además... Lo más seguro es que esa música fue la primera que escuchó ese bebé en toda su vida. Sí, sí, sí. Sí, fue increíble, fue increíble. Y entonces, ¿Se acuerda? Cuando, cuando vi eso dije, sí quiero, sí quiero. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Se acuerdan de una, de una mariposa que traía el doctor Chingón? No, una mariposa que venía como en, una, en un alambrito así y que la sacaba ah, y volaba por toda ah, la sí, habitación. Sí, 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 claro, claro, muy bonita. Esa, esa es una, una cosa que recuerdo también maravillosa, un poco parecido a la, a la cajita. Ajá. Recuerdo mucho de, en, en el hospital del Niño Poblano las habitaciones eran largas con tres camas, tres o cuatro camas. Entonces entrabas de un lado de la habitación y pues obviamente quien estaba hasta el, hasta el fondo de la habitación, si tenía la cortina corrida, pues te veía desde ahí. Y recuerdo mucho que una vez estábamos en oncología y había pues los niños en oncología regularmente están pues eh, no tristes, pero están cansados, están agotados porque obviamente esto de de las quimioterapias y todo, pues te, te, te tumba, ¿no? El, el, la energ energéticamente pues no están ahí como niños este, queriendo jugar, ¿no? Y recuerdo que ya era tarde, ya saben, esos días, esas tardes de, del niño poblano en donde el calor se abochorna terriblemente en las habitaciones y es pesado entrar, imagínense esa cosa ahí con todo, ¿no? Y de repente el doctor Chingón lo único que hizo fue pasar la mariposa por la entrada, o sea, por la, por la puerta, por el espacio de la puerta. Pasó la mariposa y regresó la mariposa y eso fue ¡guau! ¡Wow! El boom en esa habitación. Yo ahí dije, maestro, maestro. ¡Qué bueno, qué bueno! Oiga, yo también ya me acordé de una anécdota maravillosa que a mí me pasó con el doctor Moscoso, que ahorita no está con nosotros. Pero fue algo impresionante. Llegamos al área de oncología, pero había un chico de una edad de 15 años que apenas lo habían diagnosticado. Por supuesto que estaba como muy enojado, no quería ver a nadie. O sea, nada, no quería hacer absolutamente nada. ¿Pero qué creen? Aunque nos acercamos como que mm, tampoco con nosotros. Entonces el doctor Moscoso... Empezó a hacer un solvidito así. Y sabes, así fue como conectó con este chico. Le empezó a contestar con lo mismo. Y empezaron a jugar de una forma tan maravillosa que eso nos abrió la puerta para entrar con este chico. Fue hermoso este momento porque pues estaba súper negado con todos, con todos. Y así cada miércoles que llegábamos, no había necesidad de, de hablar, de llegar a presentarnos, de decir nada. El habla fue a segundo término. Todo fue así. Silviditos, acciones del doctor Moscoso maravillosas. Con eso, con eso también los doctores Apapacho hacemos mucho. No hay necesidad de hablar. Estar, acompañar es mucho. Mucho sí, para hay que niños. decir, doctora Shu, que nosotros no vamos a hacer reír a los niños. Uh -huh, exacto. No, no, no es como el objetivo. Nosotros somos doctores y vamos a hacer consultas. Uh -huh. Y entonces nos adaptamos a lo que hay en el momento, a lo que hay. 
Ajá, entonces, a veces nos reímos mucho, porque sí también. Claro. Pero a veces no, como dice el doctor Juan, a veces nomás estamos. Nomás estamos. acompañamos. Oigan, dice Humberto que si nos vamos a Tehuacán. Vámonos. Oh, no, no. Vámonos, Humberto Merino, vámonos. Oh. Oigan, creo que, creo que la doctora Son quería decirnos algo. Sí, ah, que, que diga, que diga. Me fui acordando de, de varias cosas que son, creo, importante compartir. La primera es que me hizo, me hizo recordar también este contacto con los niños, que seguro tengo muchas historias en mi cabeza, hay muy guardadas como con doble llave como para como que no salga. ¿no? Sí, hay, hay así triple llave, así súper, súper seguros para que no salgan. Pero hay como recuerdos ahora que me llegaron de este chico, Adrián, que oh, es un Adrián. niño que todas y todos los apachos conocemos porque es un niño que está en el CRIT. Y entonces, antes de la pandemia, pues todos nos vamos turnando, ¿no? Hay días que a mí me toca en el CRIT, al otro miércoles me puede tocar en el niño poblano y así. Entonces, como nos vamos turnando, pues tenemos la oportunidad de conocer a, a los niños y a veces de coincidir en historias. Entonces, eh, pues en este caso Adrián, pues siempre está en el CRIT, ¿no? Entonces, pues todo podíamos mirarlo, que eso no pasa con los niños del hospital. Hay unos que pasan, entran, se van y nunca más vuelven a regresar y ojalá que así fuera con todos, ¿no? Y entonces, eh, ahora que empezó la pandemia, que fue algo re loco, que nos fuimos hasta su casa con esta tecnología que nos permitió conocer, yo me acuerdo una vez que conocí a una prima que venía de Monterrey, y estaba con él, y él ama a su prima, entonces era como, sí, sí, pero espérame, porque está mi prima de Monterrey, que me ama, entonces eso estuvo re bueno, porque yo a su mamá como que también la conozco, pero la conozco ahí en la mesa donde está trabajando, pero ahí la conocí tendiendo la ropa, haciendo la cosa como de mamá también, no y el Adrián ya está bien cómodo, bien como pasó a ser nuestro jefe, ¿a qué hora me van a llamar hoy? Hoy quiero que se conecte conmigo, voy a hablar con la doctora Maravilla, hoy quiero hablar con el doctor Nillo. Oiga, doctor... doctora, pero además ya también es, es doctor, porque es doc, doctor, es doctor. Sí. O sea, imagínese. Sí, ya se hizo doctor. Se hizo doctor, realmente. solito es se hizo doctor, es autodidacta. Eso, eso, está, está re bien, como, que eso me impresiona mucho, digo, no manches, como, como hasta dónde vamos impactando, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué cosa está más loca? Entonces, el otro día me tocó con él y dije, pues listo, ¿no? O sea, esto, esto ya está fácil, porque pues, es Adrián, siempre nos vemos. Y que no me contesta. <risa> que me deja plantada. Y yo todavía dije, bueno, pues, pues le mando una foto de que soy la doctora Song, ¿no? Ya sabe. Adrián, te estoy... Y nada. Y solo me puso jaja. Y dije, bueno, o sea, se está dando su importancia, como debe ser, ¿no? Y entonces que le mando un video... Se le solicita al joven. A la Adrián, tóxica. Le... La tóxica. Y nada. Que me ve. Deja, que tenía ganas de trabajar. Ve. Sí, yo estaba así y el otro no, ahora no, no sé. Y tú que me manda unos signos de interroga. Ah, no, porque le puse, oye, ya me había visto, ¿no? Y dije, ¿qué pasa? Este, hoy tenemos una cita, ¿no? Y me dice, me manda signos de interrogación. ¿Ah? Tío. ¿Te equivocaste de número, son? No, porque ya había hablado con él, entonces tengo en el chat ahí cómo se ve, ¿no? O sea, que sí, sí, yo dije, no es, no, pero sí, sí era. Y entonces, que, que voy, que rápido, ya ves cómo la Gabu, la Gabito, nuestra aquí jefa, siempre está al pendiente, o sea, esa mujer trabaja 24 horas para los apapachos. Lo máximo. Los siete días de la semana, entonces que le escribo y que le digo, Gabo, ¿qué pasa? Este no me contesta, ¿no? Y dice, ha de estar... Ahorita va, no, tú no te preocupes. Y bueno, total, que, que nunca me contestó. Le hice otro video, otro video, y nunca me contestó, pero sí me los veía. Y le decía, esto es como lo que acaba de decir la Shu, solo estar, hacer presente. Igual y no tenía ganas de, de conectarse, de, de seguirme la corriente, pero hice presencia, hicimos algo, sí me contestó de alguna forma, no de la forma que tal vez yo quisiera para sentirme toda, ¿no? Que a veces pasa eso en el hospital. Uno pasa creyendo, bueno, a mí me pasa mucho, tengo que confesarlo, que, 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 que espero también como esta reacción de la gente. Y a veces la gente, pues, no está. 
en el hospital no están para, para que alguien venga a hacerlos reír, si les acaban de dar una mala noticia, si al adolescente, por ejemplo, le, hay veces que nos toca ver estas cosas, no, no tienen energía para ver a alguien y les venga a hacer el por mucha buena onda que tengamos nosotras, nosotros. Entonces, creo que ahí lo único que hacemos es como meter la colita y decir, bueno, chao, chao, acá estoy. O solo esto, ¿no? Que esto me acuerdo nos lo enseñó un maestro de, 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 de la formación del seminario, de uno de los seminarios que tuvimos, este Michael, Michael, no sé qué, Michelle, Michael, Michael Christensen. Christensen. Jordan. Michael Jordan Christensen. Keaton, Michael Keaton. Él, él nos enseñó a jugar basquetbol, pero ah, Michael Christensen Michael fue el que es el lazón. Sí, que, que aparte es, ustedes vayan a saber lo que acaba de decir la Bracho, lo googlean, es de los primeros hombres, si no me acuerdo que el primero que empezó en esto del tema de los clavos hospitalarios. Sobre la tierra. Él Aplauso. Era un... Ya, sí, que se fue al hospital y tiene una historia personal, o sea, tremendo, bárbaro. Bueno, y él nos decía que esta cosa de, de lo sencillo, de, de lo, lo simple es complicado, ¿no? Que entonces hay veces que... O sea, miren, ¿no? ¿Cómo no nos van a notar que somos una cosa distinta en el hospital, no? Entonces, solo llegar y hacer, solo estar, caminar, y nos puso solo a estar y caminar. ¡Qué cosa tan más bárbara! Potente. ¿Sabe qué? Eso, son, me, me recuerda que, por lo menos a, aquí a la brachito, o sea, yo, como que también eso me ha servido en la vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como de cómo, cómo cuando llego a un lugar y poder oler, ¿no? Como poder oler, no, Pero, poder oler te... del lugar, de, de saber que a lo mejor no me esperaban o, o se necesita algo de mí específico y Exacto. como olerme también a sí, mí, sí. Si, si puedo acercarme, desde dónde me puedo acercar. Porque ¿Qué les iba es a decir? lo que decía Fuca, espérate, espérate. Sí, sí, perdón, Porque perdón. Yo... Ten... ¡Espérate! Sí, sí, perdón, perdón, perdón siga, siga, siga. Espera, espérate. Ok, 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 sí, siga, siga. <ríe> lo, que, lo que decía Coja, ¿no? ¿Qué, qué decías, Coja? Ah, que, ah, que no vamos a hacer reír, ¿no? Entonces, como, gracias. Ah, aquí tengo la mía. Oh. Como que el, el hecho de acompañar es súper complejo, pero es precioso porque te lleva un estado de conciencia y contemplación, ¿no? Como de darte cuenta de ti y de lo demás, al mismo tiempo, te quitas tú y le das entrada al otro. ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué romántico! También es romántico, romántico Cuca. También es romántico. <risa> ¡Ultra, Yo, ultra! ¡Ya, dale! Gracias, gracias. Yo les iba a decir justo que mmm, también eh, lidiar con el rechazo, con el no... Mmm, ha sido una buena lección de vida también, ¿no? Es decir... Sí, claro. eh, regularmente en la vida no vas pensando en que alguien te va a rechazar o en el que no te van a contestar o que te van a dejar colgado o que simplemente cuando llegas a la puerta y dices ¡Hola! te dicen ¡Nah! ¿O qué hacen? ¿No? Sí, o te hacen alguna, claro. Y, y, pero ¿cómo eh, aprendes a mirar el no desde otro punto? Ya no es un no, no es un personal. no personal, ¿no? No es un no que lastime, es un no de te respeto, es un no de te entiendo, es un no empático, es un no de, pues, como, como que se, se convierte en una nueva, como en una nueva posibilidad claro. ese no también, ¿no? Yo, yo les quiero contar que una vez alguien me preguntó, y a ti te pasan cosas de manera personal con, con, con lo que sucede Uy. ahí, ¡Oh! Dije, sí, un montón de cosas. Y les, les voy a platicar una de las que más me ha pegado, súper fuerte. Espero no llorar porque todavía me acuerdo y lloro. Dale, si lloras te, te mando la vaca esta que te gusta. Ay, sí, la vaca, la vaca me gusta. Que aquí tenga mío, qué casualidad. Mira. Oh, oh, oh. Hola. ¿Ves? No. Hola. Ay, vos llorar que no pasa nada. Ok, bueno. Dale, después, dale. No, después así breve. Uh, en el CRIT, pues, solemos ver niños frecuentemente y, pues, nos vamos familiarizando con ellos. Y no solo con ellos, también con la familia y te enteras de un montón de cosas y luego la familia se acusa, ¿no? De que el niño no quiere hacer esto, etcétera. Y, bueno, eh, pasan muchas cosas. Y entonces, uh, que me encariño con uno. Bueno, con todos me encariño, pero hubo uno que me robó el corazón de manera especial, Christopher, donde quiera que ande, te mando un abrazo fuerte. 
Y bueno, cuando, cuando me enteré, ay, miren. Mire, doctora, enteré, respire, respire. Se lo habían dado de alta porque pues ya como que su tratamiento había terminado y como que tenía un problemilla de que no daba para caminar mucho. ¡Oso! Que me pongo requeta triste porque ya no lo iba a ver. Y bueno, me duró un buen rato, <risa> un buen rato, pero además me puse feliz también porque pasaba otra etapa, había crecido, lo vimos desde pequeñito, iba siempre con un volante y con su silla de ruedas y, y jugábamos muchísimo, con, no hablaba al principio, no nos hablaba, pero jugábamos mucho con su volante que manejaba. Fue bien, bien bonito la conexión con, con Chris y, y bueno, a partir de ahí se hizo como una conexión con, con los abuelos que siempre lo protegían, lo, lo cuidaban, etcétera, las tías, etcétera. Y, y bueno, se fue y bueno, quedó como un, una, una cosa bien bonita en mi corazón de, de un niño que vi desde mucho tiempo y que bueno, yo sé que está bien, yo sé que está bien y que le va muy bien además. Pero sí, también nos pasan cosas y también miramos más allá de, de lo que hay en el hospital y más allá de, 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 de lo que les está sucediendo. Eso es bien romántico, ¿verdad? Y es que, pero el CRIP da muchas historias así, porque en el CRIP oh, los vemos continuamente, ¿no? ¿Se acuerdan de Lupita? Una niñita que no, no podía caminar y que después ya echábamos carreras con su andadera. Sí, 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 sí. Era Maravilloso. En el CRIT pasan los dos lados, un lado que, que luego pasa lo de Cuca, que se ve el niño y que te quedas como lo habrá ido, pero también vemos los progresos, porque yo sí he visto y creo que lo que es una de ellas, de verla como solo se arrastraba en el piso porque se arrastraba por todo el CRIT y cuando la ves ya caminar, chuequita, no, no, no muy bien, no, pero, pero ya camina, Wow, también es increíble ver el progreso de muchos niños, ¿no? Sí, Mira, yo quería lindo. compartirle, eh, ahora que Cuca estaba hablando, que digo, bueno, ¿qué, qué, es, ¿qué es esto que hacemos entonces? Si no los hacemos reír, dije, bueno, esto, esto de la Cuca era apapachar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Quiénes somos los doctores apapacho? Y entonces justo hace, eh, fui corriendo por el libro comercial de el profesor de los profesores, fundador o fundador de esta organización. Y encontré una cosa que decía en su libro, que lo que sí me queda claro es que apapachar a un niño o niña es el camino más corto para lograr un encuentro verdadero. Que por cierto, apapachar es una palabra de origen náhuatl cuya definición poética es acariciar con el alma. ¡Qué romántico! Todo está muy romántico hoy. Muy romántico. Mucho. Quiero hacer el comercial. Sí, sí, Quiero hacer el comercial. Dentro de muy poquito eh, vamos a tener nuestro propio libro de anécdotas como esto que les estamos sí. platicando, que es una introducción para que compren el libro y se enteren de más cosas. Que gracias a la doctora Bracho, que es la que está en esa chamba, eh, se va a hacer realidad un sueño de hace mucho Así. tiempo. Ojalá, sí, ojalá, qué, ojalá. qué, qué ojalá nervios. Que memoria. Ay, doctora Son, le encargo, eh, ahí le encargo, porque la memoria no lo no, mando. Ay, Cuca, que me pusiste nerviosa, che, porque sí, que sí, justo estamos en la gestión del libro y, y mañana es un importante, así que quiero oh. que todos crucen los dedos, porque mañana es un día muy importante para el libro. Entonces, bueno, estén pendientes porque yo espero que a finales de año tengamos una reunión así masiva, con 8 millones de personas para presentar oh. el libro de los doctores apapachos. ¡Sí! ¡No, 8! ¡No, 8, doctora! ¡Sí! ¡10 millones de, de gente! ¡Yes! ¡Va, salud! Me parece <risa> fantástico. Genial. Ay, sí, no se lo pierdan. No se lo pierdan porque a, ahorita a lo mejor no nos acordamos de muchas cosas, pero en el libro vienen los secretos del abracho, los secretos de la titina, de la shu, de todos. De todos los efectos. Bueno, y también hay que, hay, hay que hablar de, lo, de la parte que no es tan romántica y que también los llevamos a casa, ¿no? Aquello del lavado de manos, de la desinfectada. Digo, yo me lavo las manos ya como si estuviera en el hospital aún antes de ir a comer. Pues es que se te <risa> siempre, ¿no? La vida. Sí, ya, ya. O sea, si no me lavo las manos de esa manera, siento que no me las he lavado. Cuando es que empezó los doctores la pandemia... apapachos. Perdón. Dale, perdón. dale. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo empezó a aprender a lavarse las manos y yo decía, 
Yo ya sé. Yo siempre todo lo he mundo, Y todo el mundo de repente ya tenía chus chus y nosotros tenemos chus chus desde siempre. Bueno, cierto, cierto. Bueno, pero una cosa buena no, de chus chus. chus. Chus es el equivalente a ese desinfectante líquido que sale por todos lados, porque Ajá. es una terminología. Oigan, papá. Pero, pero una ventaja del chus chus, bueno, de que ahora todo el mundo tenga chus chus, es que ya hay unos con mejor olor. Exacto. Eh, gracias. gracias. Acepte. Sí. Y que se pueden encontrar muy fácil, aunque ya no tan... Para bueno, sí. Ahí, sí. Oigan, discúlpenme, es que ya saben como los doctores de papacho estamos de información constante. Me metí a unas clases de, para bailar, porque lo, como lo mío es el baile, entonces ya estoy llegando tarde, pero le mando un abrazo, un beso, muchas gracias a las personas que se conectaron. Y pues nada, sé este, que nos ibas a poner a bailar, Son. Yo también. Sí, 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 yo pensé que íbamos a dar. Clase. De hecho, ya empezó mi clase, ¿no? ya están hablando, están ahí, pero yo toco acá, entonces como, como que, o me quedo y mientras me, 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 me le veo, le bailo. Claro, Ay, sí. Quédese y baile. Claro, puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ah, el audio y me voy a dedicar a este. Dale. Somos vale. multitareas, hay que decirlo. Oiga, pues, este, qué buena. Estamos acá. lavando las manos, ya estamos haciendo contacto con algún niño, estamos pidiendo informes. Ah, porque también es eso, ¿eh? No crean que nos metemos al hospital y ya, como Juan por mm. su casa. No, no, tenemos reglas, tenemos reglas y tenemos normas que nos hacen ser unos profesionales. Así ¿Sí es. No? Sí. Entonces, Oye, es que yo. Cosas... Sí, Pero... sí, sí, sí. Uh, es que después de que contaste tu anécdota de Christopher y hablando un poco de las reglas, pues una de las reglas para nuestro bien, porque obviamente nosotros somos seres humanos y evidentemente, como ya todas hemos dicho, nos pasan muchas cosas cuando vamos al hospital. Porque la gente luego cree que porque yo veo a los niños entubados, ya no me importa verlos entubados. Y sí me importa, les tengo esa noticia. Sí me impacto. Y sí veo a un niño quemado y, y no me gusta verlo. O sea, sí tengo que respirar y controlarme y dar un, decir, a ver, Titina, hoy vienes a a estar con él y supera esto, aunque sea impactante. También quiero decir que a veces puedo decir, mmm, se desborda y no puedo con esto y me echo para atrás. Pero justo en estos aprendizajes, en teoría, debemos de no eh, involucrarnos emocionalmente con los niños, porque, o más, más bien no involucrarnos, emocionalmente sí, más bien no debemos preguntar de más, sobre todo los niños de hospital, porque pues sí pasa que el niño pues hoy está y mañana a lo mejor ya falleció o algo y puede ser doloroso para nosotros saberlo. Entonces en nuestros informes solo preguntamos si está delicado, que, este, que si nos puede ver como por protección, porque a veces los niños de oncología están bajos de defensas, entonces tenemos que ir nosotras súper limpias para no contagiarlo y todo esto. Pero en esta preparación, pues al principio uno es nuevo, y me habían dicho, no te involucres y no preguntes. Y cuando yo acababa de ser un doctor apapacho, pues la mamá del niño cada vez que llegaba me contaba el chisme, ¿no? No el chisme, la pobre mujer venía de un pueblo, había dejado otros 13 hijos en el, en el pueblo y cuando yo llegaba me contaba que sus otros hijos, que no había visto a sus demás hijos y que estaba preocupado y su niño que estaba un Manuel, no sé si lo recuerdan porque yo lo llevo en mi corazón. Eh, y estaba en oncología y estaba muy grave, ¿no? Y entonces la mamá se desahogaba, cosa que también nosotros hacemos, darle ese espacio a la mamá que a veces hable con alguien, porque lleva a lo mejor, esta señora llevaba dos meses en el hospital y no habla con nadie, cosa que también hacemos. Muchas veces le presentamos a la mamá de la cama de al lado y le decimos, oiga señora, mire, ¿qué cree? Esta es la mamá de Juanito, platique con ella ya. Se hacen amigas y las dos tienen el mismo problema, entonces se acompañan. Pero a mí me recuerda a este Manuel porque fue mi aprendizaje que yo sí me involucré muchísimo emocionalmente con él. Y cuando yo no iba al hospital le preguntaba a mis compañeros, ¿cómo está Manuel? ¿Cómo está Manuel? Y pues tristemente Manuel falleció y, y yo lo tengo ese recuerdo y de ahí aprendí a ya no preguntar. Aunque evidentemente es difícil muchas veces y... 
y eso es porque a mí me duele, porque llegué y yo lloré y como cuca me quedé meses trabaja, llorando por Manuel. Y pues es algo que debemos de cuidar, porque pues si yo no puedo llegar al hospital teniendo ese recuerdo, yo tengo que llegar y tratar de ayudar al niño y no pensar que le va a pasar algo, sino pues darle ese momento de alegría o de distracción o de, o de apapacho, que muchas veces, pues a mí es algo de lo que más me gusta hacer, apapachar a la mamá y consolarla y decirle, aquí hay alguien que también te quiere y está contigo y te acompaña. Hay otro detalle ahí, doctora Titina, que además de, de no entrar como en detalles, nosotros no miramos una enfermedad, nosotros miramos a decir. Listo. Cierto. Sí, y hay algo que y también... Además, Dele, sí, dele, dele, ah. Ah. <ríe> Algo que también además los doctores cada mes y medio también recibimos nuestro apapacho, también nos apapachan, mm. también tenemos eh, un, terapias grupales donde nos platicamos todo, todas estas anécdotas donde podemos también desfogar, desahogarnos, nos apapachamos, lloramos, reímos, nos enojamos, nos pasa de todo en estas terapias y son maravilloso también que los apapachos tengan su propio apapacho. Eso también Porque es importante. Nos... Nosotros, ¿no? Como que tampoco... ¿Quién más te va a entender una historia de estas es otro apapacho? Porque creo que todas y todos hemos pasado por eso, ¿no? Y a todos nos ha, nos ha dolido y y saber que nos podemos acompañar y sin explicar demasiado ya sabemos que pues es duro y duele, pero pues también sabemos la profundidad del trabajo y por qué hacemos esto y por qué nos encanta y todo lo que también nos llevamos a la casa, ¿no? Como todo lo que aprendemos. Oigan, ¿y qué tal, Oigan. qué tal Cuca? ¿Qué tal ser mamá siendo apapacho? No te pases. Uh. ¡Qué cosa, eh! Eso ha sido una cosa, bueno, yo creo que... Impresionante. Sí, es impresionante. sí. Impresionante. Yo, recién que después de que tuve a, a, este, a Racha, que no sé si la han visto por ahí en los videos, a Racha, bueno, después que tuve a Racha, regresé a hospital y el primero que fui fue a Crit. ¿Ok? Y entonces eh, llegué y esperando, a, con, no me acuerdo con quién me tocaba, y me senté a esperar y comencé a mirar a mi alrededor y fue impactante. Fue impactante porque sí. Racha nació bien afortunadamente, sin ningún problema, y mirar la problemática de, de los peques mmm, me hizo sentir súper afortunada y, y agradecida de que todo estuviera bien. Así es, fíjense que a mí también me tocó... A mí también me tocó esa parte de ser eh, sí. la formación, salir, dejar al hijo de año y cachito, regresar, entrar en acción al hospital, regresar a casa y ver a tu hijo, te desataba demasiadas emociones. No sabías cómo, en un principio a mí me pasaba, no sabía cómo acomodarlo porque de repente como que veías reflejado a un niño que veías en el hospital con el tuyo. Con el propio. Empatía. Sí, había no una... No, no es más, es otro tipo de empatía. Uh -huh. y, y era una cosa que, que por eso yo siempre he agradecido las terapias, porque nos ayudan a acomodarlo y a separarlo un poquito, y creo que ahora ya nos va fluyendo mejor. A las que somos a mamás, a papachos, creo que nos va fluyendo un poquito más cada día. Y fíjense que a mí, otra cosa que me impactó mucho, la verdad es haberme encontrado en el hospital a gente que conocía siendo apapacho. Este, van dos veces que me pasa, fíjense, en el Niño Poblano, eh, me acuerdo que al, eh, la primera vez visité a una vecina mía y fue así impactante porque obviamente ellos no esperaban que fuera yo ni yo esperaba que fuera ellos, ¿no? Y eh, como poder como poder hacer esto en el cerebro y decir, bueno, pues sí es mi vecina, pero no es vecina de, de, de ultravioleta, porque ultravioleta vive muy lejos, ¿no? Entonces, ahí no llego, no llega la combi, pero este, sí haber hecho esta, este desdoblamiento con, en, en, el, en la habitación, en el que sí te importa, en el que no te puedes involucrar de más como apapacho, pero al final sí te involucras porque es mi vecina, ¿no? O sea... La verdad, rarísimo. Ha sido una cosa muy, este, 
que sí he sentido el trabajo terapéutico completamente este, de técnica y como quieran llamarle, ahí todo junto en, el, en la misma habitación. Y la otra es Joshua. ¿No? Joshua que... que Súper cajeta porque yo lo conocía, ultravioleta lo conocía, pero mi, la, la mujer que es ultravioleta no. Y entonces cuando conoce, cuando conoce a, 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 a la mujer que, que le da vida a ultravioleta, fue impactante. O sea, ahí me pasó al contrario, ¿no? Lo conocí siendo ultravioleta y después lo volví a conocer no siéndolo. Entonces, estas dos experiencias para mí han sido súper... Este, reveladoras, la verdad. Yo, no, yo y cuando estás en el hospital, yo cuando me ha tocado estar en el hospital, yo, o tener a un familiar en el hospital, ay, estoy, ¿a qué horas llegan los apapachos? O sea, porque te dan la noticia, eh, no sabes qué pasa, los doctores entran, entra uno, entra el otro, y tú estás así como espectador. Yo digo, ay, ¿a qué hora llegan los apapachos a, a distraerme, a hacerme reír, a, a, a explicarme, a, a, a hacerme caso y no que me vean como uno más? Porque pues luego en el hospital a veces la gente, eres, eres un número más y que alguien tenga un contacto cercano contigo, ay, ¿cuánta falta hace? Sí, sí. Bueno, yo quiero ir cerrando. Eh, sí, para irme sí, muy bien. Porque ya me voy. Hoy tengo que este, dar una conferencia en Egipto. Muy eh, bien, doctora. ¿era hoy, la, ¿Era hoy la conferencia, doctora? Hoy soy, es hoy en un momento. Ah, entonces, sí. Voy a hablar del romanticismo. Bueno, qué, qué suerte. <risa> Domino el tema. Entonces, sí. Ajá. Entonces, yo quiero decir que eh, los apapachos no es una tarde nada más de miércoles de visita y listo, ¿no? De dos o, o el tiempo que dure, de dos horas o el tiempo que dure la, 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 la visita. Para mí los apapachos es un, una, una filosofía de vida. Y eso me da mucho. Porque de lo que he aprendido de manera implícita y de manera no implícita se integra a mi vida cotidiana y es parte de mi formación y parte de la crianza que, que ahora estoy haciendo. Y, y también parte de sanar mis relaciones, eh, que son pocas pero intensas, y que, bueno, ahí se aplica, se aplica, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer a los doctores Apapacho y a cada uno de los integrantes de los doctores Apapacho, eh, sean Apapacho o semi Apapacho o casi Apapacho, porque todos han contribuido en algo, siempre, siempre. Y seguimos avanzando, seguimos creciendo. Entonces, gracias, gracias a los que donan también, muchas gracias, porque gracias a ellos seguimos existiendo, hay que decirlo. Entonces, uh, sigan donando, eh, se aceptan de 2 millones de dólares en adelante, sí, se van a ganar el cielo, si es que creen en el cielo, o don, de lo que crean, sí, se, lo van a, también. se lo van a ganar, sí, para nada, lo que sea. Gracias a todos. Besos. Yo igual también me empiezo a despedir agradeciéndole a mis compañeros, a todos los que forman parte, a nuestro formador, a Gabo, a Lupe, a la doctora Locura y a todos los que no, los apapachos que no están aquí y que estuvieron y formaron parte y a los que no se pudieron conectar hoy, también yo les doy las gracias porque también me han convertido en un gran ser humano, que eso necesitamos muchos, muchos de ellos. Muchas gracias a todos, doctores. Han cerrado de la mejor manera del mundo, no hay nada que añadir. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, y yo también doctores. agradezco a los doctores Apapacho porque me jalaron a su vida y ahora ya no puedo vivir sin ellos. Así que, no me la moré. Sí, yo también quiero decir gracias a todas y a todos mis compañeros. Gracias a todos y a todas los donadores que son, la verdad, personas maravillosas que no vemos y que al final de cuentas resultan muy importantes para todos nosotros. Gracias a todos los que se conectaron hoy porque ya sabemos que 
bueno, que son nuestros fans, gracias, pero también sabemos que a través de ellos muchas otras personas nos conocen. Así que, bueno, reciban un abrazo y síganos compartiendo para que nuestra labor pueda llegar a muchas otras personas y esas otras personas se puedan sumar siendo doctores apapachos, siendo donadores o siendo fan, que al final de cuentas todo eso hace que doctores apapachos sea lo que es ahora, claro el cuerpo grande y enorme. Y reciban todos miles de apapachos en cada momento especial. Y bueno, aquí estamos para lo que quede. Eh, oigan, yo quería decir que cuando estaban hablando de las mamases y sus hijases, eh, pues yo no soy mamase, y, pero siento que, que nací aquí, que crecí en los apapachos, que así, entonces... El claro, tra... eh. No, bueno, eso se sigue sintiendo, bebé, mi amor. Ya no, ya no, ya no, ahora ya no, ya no. Ya mira, se me hace la pata de gallo acá. O sea, no, ya. Ya valió. Ya, ya valió esto. Bueno, ya valió. Ya compren el libro El recetario de los apapachos y aquí aprovechando el comercial, tenemos un recetario fenomenal, con recetas de la de Kai. Oye, bueno. hija, yo quiero hacer como una cosa por ahí, porque hubo alguien que preguntó que cómo puede ser apapacho, entonces eh, por ahí hay que rescatar el mensajito de, de quien describió eso y darle informes, porque qué tal que, que ya tenemos un doctor apapacho, que tenemos un montón de doctoras, pero doctores no, entonces, ah, apúntense, en, apúntense. En. Sí, a toda la gente que esté interesada en formar parte de los apapachos, como han dicho, es un proceso largo, exhaustivo, este, pero comuníquense al correo de doctoresapapachos.com y ahí les vamos a dar toda la atención que necesiten. Y pues, no sé si quieran agregar algo más, doctoras. Gracias. Gracias. ¡Apapáchense! Y pues con esto nos despedimos y gracias a todos los que se conectaron y a todos los donadores y a todos los que forman parte de los apapachos les mandamos un abrazo y hasta la próxima adiós, gracias adiós, adiós. adiós.